el Mundial de Qatar. ¿Por dónde comenzar a explicar todo este embrollo? Quizás lo mejor sea hacerlo por el principio. Y el principio de toda esta historia fueron cinco letras escritas sobre un pequeño pedazo de papel. Para muchos, celebrar un Mundial en Qatar era algo prácticamente imposible. De hecho, el país tenía que resolver muchas dudas antes de empezar el torneo. Por ejemplo, ¿cómo iban a conseguir construir ocho estadios en apenas 12 años? ¿O cómo iba un país que es poco más grande que la región de Murcia a acoger a millones de fans que acuden cada cuatro años para ver el Mundial de Fútbol? Pero, sobre todo, ¿cómo iban a conseguir que se jugase a fútbol en un país desértico que supera los 40 grados en verano? Para ser justos, Qatar ha conseguido responder sin problemas a todas esas preguntas. ¡Hey! ¿Quieres vivir un mundial por todo lo alto? ¡No lo dudes más! El mundial de Qatar tiene todo lo que necesitas. Ocho estadios completamente nuevos y refrigerados, por si los jugadores pasan calorcito. Y para todos los fans tenemos carreteras recién asfaltadas, hoteles de lujo, puerto y aeropuerto, para que vengas a través de tierra, mar y aire, como tú prefieras. ¿Preocupado por las temperaturas? No te sofoques, porque FIFA por primera vez en la historia ha pensado en todo y moverá el Mundial al mes de noviembre. Y si tu país llega a la gran final, podrás visitar Lusail, una ciudad completamente nueva en la que se disputará el último gran partido. Sí, has escuchado bien, completamente nueva. ¿A qué estás esperando? Ven a Qatar a conocer a la EB, la mejor mascota de la historia de los Mundiales. Bueno, quizá me he venido un poco arriba, pero vamos a lo importante. Qatar lo ha conseguido, así que todos a ver el Mundial, ¿no? Bueno, en realidad, como os estaba diciendo, esto es solo el principio. Probablemente la primera pregunta sea la más importante de todas. ¿Por qué eligió FIFA a Qatar? Teníamos la sospecha de que, de que no iba a haber juego limpio, que me temía que estuviesen comprados. It's the biggest, the most corrupt votes in sports ever because it, it's the biggest single sport event in the world. Were you getting the president of one of the most powerful countries in the world to say to their guy, hey, we think you should vote for this guy? I mean, this is extraordinary. That it was the greedy old men of FIFA getting one last payday before they dropped off the perch. Bueno, bueno, un momento, porque antes de seguir tenemos que entender algo mucho más básico. ¿Cómo elige la FIFA cada sede mundialista? En el año 2010, FIFA eligió una votación muy inusual, aunque normalmente en cada una de ellas elegía solo una sede. En la del año 2010 eligió a la vez las sedes de 2018 y 2022. The reason I think that they decided to have a dual voting process for the two World Cups together was because FIFA had long been concerned about the way that the World Cup would be rotated around the six different international confederations. Había una alternancia en el mundial, un año una vez Europa, otra vez no Europa. Entonces, el 14 había sido en Brasil, pues el 18 que sea Europa y el 22 que no sea que no sea Europa. And this system has changed over, over time. I think it was 2007 
when uh, they decided that the rules that they would change the rules again so that if a continent had hosted either of the previous two World Cups, then they wouldn't be able to bid. Y así es como en el mes de octubre aproximadamente o un poquito más ya es cuando ya definitivamente sabemos que tenemos que ir al 18. Even though FIFA had in their guidelines that there shouldn't be collusion between the bids, the obvious thing for all of the bids to do was do deals with one another. The very way that it was set up almost incentivized dealing in votes and offers of whatever kind of assistance to other bids and in some cases perhaps outright bribery. A la hora de repartir los mundiales, la FIFA tiene una regla fundamental. Ningún continente puede organizar dos consecutivos. Por esa misma razón, todas las candidaturas europeas peleaban por el mundial de 2018. Rusia, Inglaterra, Países Bajos junto a Bélgica y España junto a Portugal. El resto competían por el de 2022. Corea del Sur, Japón, Australia, Estados Unidos y Qatar. Ya conocemos las candidaturas y cómo fueron organizadas, pero ¿cómo eligió FIFA a las ganadoras? ¿Pudieron votar las más de 200 federaciones nacionales? ¿Pudo votar también el público a través de votos de SMS, como en el Festival de Eurovisión? ¿Hicieron los informativos un recuento en directo, como en las elecciones generales? No, no, la FIFA tenía una manera mucho más sencilla de resolver la votación. Todos estos hombres, miembros del comité ejecutivo, votarían de una manera absolutamente secreta y confidencial y de esa manera nadie jamás conocería cuál fue su elección. 24 hombres decidiendo en completo secreto el destino del Mundial. La verdad es que nadie se hubiera podido imaginar que algo podía salir mal. Ha dicho 24, bueno, fueron 22 en realidad, porque estos dos de aquí tuvieron sus problemillas legales antes de la votación. They were both shown to have been open to accepting bribes um, in a in an in a investigative piece of journalism by the Sunday Times filmed them effectively saying that they would accept bribes for their votes, they would accept incentives. Este no fue un caso aislado. Los rumores de corrupción en torno a FIFA y muchas de las candidaturas se multiplicaron antes de la votación. Y Qatar no fue una excepción. FIFA had a reputation for being dodgy and that decisions were not necessarily made based on merit. Es una sospecha que siempre tuve del que era secretario de de la Concacaf, de Jack Blazer. Su secretaria me envió varios emails diciendo que quería conocer la candidatura y tal. Yo le, eh, se lo enseñé antes al presidente. Bueno, si quiere venir, pues que, que venga. Eh, lo que no sé es si, si voy a aguantar yo, porque en un viernes, sábado o domingo, nos recorríamos Madrid, Barcelona, Sevilla, eh, Lisboa y, y, y Oporto. Pero luego me di cuenta de que no iban por ahí. La propuesta de venir a ver estadios y demás no era... era muy finamente en un email me di cuenta de que era otro tipo de propuesta. When I learned that we had engaged certain consultants who had brought their own unsavory reputation, I might add, to the bidding process, and even more so, we had to keep that secret. We weren't to tell anyone that these people were working for us. They do keep in the shadows. That's their role. And that's the way FIFA liked it. FIFA used these people, not just in relation to Australia, but others as well. I would describe them as being like courtesans to the court of FIFA. Their job was to find out what the VIPs at FIFA wanted, what would make them vote for Australia or Russia or Qatar or Korea or whoever, and what they could do to make that happen. Look, it's almost impossible to overstate how corrupt FIFA was during those days, but what the Qataris were able to do was bring in a whole series of international media consultants who were brilliant. It was like hiring Cardinal Rilishier to work on your side. I mean, these guys were fantastic. And they took that level of influence to a whole nother level. So there was a key meeting that took place in Qatar in spring of 2010 when the Deputy Prime Minister of Russia and various senior officials from those two countries met in Doha. 
in what became known as the, the Doha Pact, where they were discussing how Russia and Qatar would work together to explore oil exploitation in various parts of the world. It, it was later alleged that, 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 a, that a key role of this was that the two countries would also work together in terms of doing whatever they could to help each other. Separately to that, though, it was also well known that Qatar were in a separate voting pact with the Spanish bid as well, the Iberian bid. They were going to work together, effectively trade votes and vote for each other and persuade their supporters to vote for each other. So Qatar was involved in two voting pacts, one with Russia and one with Spain. Um, and obviously it worked out for Russia and Qatar, it didn't work out for Spain. Sí, era lo que decía casi todo el mundo. Proviciado por, por el que fue secretario de la FIFA anteriormente, Zan Rufinen. Que no sé si es que estaba comprado o no, pero que sea el que el promueva todo esto me pareció siempre muy raro. FIFA siempre decía, estaba muy claro, no collusion, que llaman, o sea, que no se produjeran pactos. Yo entiendo por collusion eh, pactos no éticos. Eh, en unas elecciones, sean políticas o sean de lo que sea, Cualquier candidato trata de conseguir votos y habla. Una cosa es que compre votos y otra cosa es que hable. Nosotros hemos hablado y me consta que el presidente habló con Qatar, como habló con, con Corea. Look, there was all kinds of alliances, there were all kinds of shops, there was all kinds of stuff. I've been to Borolac Hotel, which is that six-star luxury hotel in the center of Zurich. And I can assure you that it's like a John le Carre novel in real life. So outside, the guys are making their speeches and they're saying this, but inside the Bordeaux Lac, you can see them making the deals. So did the Qataris and Russians do some vote exchanges? Probably they did, but so was everybody else. Grandona and Texera were deeply embedded in all sorts of corrupt activity is well established. They've been, you know, they were accused of and charged with various criminal and fraudulent activities. Well, we don't know all the details of exactly why they charged them with part, being part of the wire fraud and racketeering conspiracy. But the, the documents coming out of America said that those three did accept bribes for Qatar. What we don't know is the precise mechanism by which they got the money or they were meant to get the money. The, the fact that the three from South America were implicated, again, comes back to something that we knew and were reporting even before the vote, which was that the South American voters were aligned with Villa Lona's Spanish and Spanish-speaking pact that was working with Qatar. And the idea was that Spain would marshal the voters who they could influence in South America and elsewhere to vote for Qatar, and Qatar would, would marshal their voters or some of their voters um, to vote for Spain. Then we go to Jack Warner of Trinidad. The ticket's out, a bribe giver and taker, a corruption superstar. Warner cobró dinero de, de Qatar y sus hijos también. Y uno de ellos colaboró con el, con el FBI después. O sea, y ahí esos se dieron en bolsas en dinero en Nueva York. of the Thai Football Association was instrumental in deciding where the World Cup would be. So through a former contact of mine, Joe Lim, who is one of the biggest illegal bookmakers in Southeast Asia, they worked a deal so the Thai country got a multi-billion dollar liquefied natural gas plant. I mean, this is, this is taking the thing to a whole nother level. Another example, just before the vote in December 2010, in November, there's a meeting at the Lycée Palace, which is the presidential palace in Paris, with Sarkozy, the president of, uh, of France at the time. Michel Platini, who's the head of UEFA at the time, who also has a vote in this decision, and the Qataris come. I mean, this is a level that no one else brought to that field.
En este contexto, marcado por las acusaciones de corrupción, llegó el momento de la elección, aunque algunos ya se olían que todo estaba decidido antes de votar. Una cosa es lo que yo decía en los últimos días, hablaba cuando me entrevistaban y demás, y otra cosa es lo que yo pensaba. Hay una frase que yo creo que ha quedado ahí, all the fish is sold, todo el pescado está vendido. Y esa frase la sacaron muchos periódicos. Yo ya sabía por qué estaba vendido, porque tenía la mosca tras la oreja. Y yo la verdad es que cuando me presentaron al comité ejecutivo y vi a todos, solamente por la, por la sonrisa, por las palabras que cruzamos, dije, no nos van a votar. Y luego, antes de entrar a presentar la candidatura, teníamos una entrevista con Blatter, que estuvieron los dos presidentes de gobierno, Zapatero y, y Sócrates, los dos secretarios y los dos presidentes y yo. Y Blatter dijo una frase que dije, hasta aquí hemos llegado. Siempre hay que buscar un país en que el, el Producto Interior Bruto pueda subir, como subió en Sudáfrica, cuatro, cuatro puntos. Dije, pues entonces se le que buscar otro país, porque en España en ese momento, pese a la crisis, el Producto Interior Bruto está, estaba bien. Digo, así que aquí no nos jugamos ya una rosca. A partir de ahí ya, pues bueno, ya la, la presentación que se hizo, el discurso de Villar, fue un discurso que, bueno, sois todos. Cosa que yo no pude entender porque sabía perfectamente lo que estaba pasando. Quiero a la FIFA profundamente como a todas las confederaciones internacionales del fútbol. El proceso de candidatura es limpio. Digan lo que digan y comenten lo que comenten. Sois honestos trabajadores. La FIFA es limpia. Hace las cosas con honestidad. 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 Muchísimas gracias. Según Blatter, antes del encuentro entre Sarkozy y Platini, la votación estaba 12 a 10 a favor de Estados Unidos. Sin embargo, en la mañana posterior a su encuentro con el presidente, Platini anunció que tanto él como otros tres directivos europeos iban a cambiar su voto a favor de Qatar. El resultado final fue de Qatar 14, Estados Unidos 8. Qatar. He tenido los informes en mis manos de las otras candidaturas y las mejores valoradas eran España y Estados Unidos. España y Estados Unidos, por la propia FIFA. A mí un funcionario de FIFA el día de la elección me dijo no entiendo cómo habéis sido elegidos, porque eres la mejor de lejos. Rusia y Qatar ganaron. Uno podría pensar que eso supondría el final de toda esta historia. Sin embargo, la votación de 2010 no había hecho otra cosa que abrir la caja de Pandora. La presión aumentaba y FIFA necesitaba hacer algo para intentar demostrar al mundo que no permanecería impasible ante la corrupción. Por esa misma razón, en 2012, FIFA encargó a su comité ético una investigación sobre la votación de 2010. Como líder de esa investigación, nombraron a Michael J. García, un reputado abogado estadounidense que incluso había sonado para dirigir al FBI. Sin embargo, mientras vendía al mundo sus esfuerzos de renovación y lucha contra la corrupción, FIFA no se mostraba tan amable con aquellas personas que estaban tratando de reformar el fútbol desde dentro. As I talked out about FIFA and the bidding process and the FIFA way of doing business, the more I talked about that, the more difficult my life became. There was surveillance conducted against me. I was hacked several times. There were fake websites in my name. There were fake 
all of the social media accounts there were fake accounts there was even a fake bitcoin account so there was a whole there was a deliberate and big strategy orchestrated out of zurich to get at me and to i guess intimidate me and get me to shut up Finalmente, en el año 2014, FIFA publicó los resultados de esta investigación en el conocido como Informe García. En dicho informe se recogían investigaciones e informaciones de posibles actuaciones irregulares de candidaturas como Inglaterra, Qatar, Corea, Japón, Australia, pero sobre todo, en sus conclusiones, dejaba libre de cualquier sospecha de corrupción a los mundiales de Qatar y Rusia. Y por lo tanto, dichos mundiales seguirían adelante. Sin embargo, el informe decepcionó a muchos, incluido el propio García, que dimitió de su puesto poco tiempo después de concluir la investigación. Yo estuve declarando en Zúrich, creo que fue el año 14, y estuve en esa comisión, y esa comisión al final se quedó ahí. Se quedó tanto hacer y no pasa absolutamente nada. Listen, that was a walking, talking joke of investigation. Look, I teach investigation as a professor now at the University of New Haven. They would have failed my first year course. They investigated everyone after the event, with the exception of Qatar and Russia, the two countries that won the thing. What's the point of having that investigation? And the excuses that they used not to investigate were unbelievable. Look, there's an old joke. Um, When your student doesn't hand in his homework and he says, oh, the dog ate my homework. This is the dog ate my homework kind of excuses. The Russians said to Garcia, oh, uh, we've wiped out all our hard drives. So Garcia, who's supposed to investigate whether Russia and Qatar have received, you know, paid bribes or done whatever, goes, oh, okay, I guess the investigation is over. It is a joke of an investigation. El fallido informe García parecía el punto y final. Las acusaciones sobre FIFA y otras candidaturas quedarían sin investigar y la corrupción seguiría acampando a sus anchas. Sin embargo, justo entonces comenzó a surgir un insistente rumor en la prensa. Estados Unidos llevaba meses rebuscando entre los trapos sucios de FIFA. ¿Y por qué ellos? ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, quizá la FIFA se ganó un poderoso enemigo cuando en la votación de 2010 les dejó sin mundial. You know, American officials from Barack Obama down. Bill Clinton has also been involved in, in an ambassadorial sense for 2022. The Americans were clearly very unhappy that they didn't win 2022 when they sort of had believed that they were going to and Seth Blatter had spoken publicly about what a great World Cup America would be. Se lo comenté al secretario de la Federación en aquel momento, le dije, yo creo que el presidente de la Federación, de la Federación Norteamericana, ha debido pensar, ¿me habéis fastidiado el Mundial? Pues ahora os vais a enterar. On December 2nd, 2010, the vote is announced at a hall in Zurich. And the people are bussed in. And as the bus leaves, Jerome Valky, the second in command at FIFA, is at the back of the bus saying, FIFA is over. This has killed FIFA. And if that is true, he was absolutely right. Because that moment, 4.10 p.m. Zurich time, the whole world reacted with utter disbelief and skepticism and cynicism towards those decisions. And it really sounded the death knell to Sepp Blatter's FIFA. Los rumores eran ciertos. Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y del FBI, llevaba años investigando a FIFA. Las primeras consecuencias, y también las más contundentes, estaban a punto de caer como una losa sobre la sede de FIFA en Zurich. Pero antes de seguir, hay que hablar en este punto de dos personajes fundamentales. El primero de ellos, Andrew Jennings, el primer periodista que empezó a informar sobre la corrupción de FIFA en los años 2000. Y por otro lado, Chuck Blazer, secretario general de la CONCACAF y uno de los hombres más poderosos dentro de la organización. En 2009, cuando Jennings fue first, first met FBI agents en London, había obviamente concerns que there had been a lot of football related corruption based in America. He set the ball rolling by providing the American authorities with enough evidence of Chuck Blazer's financial wrongdoing. The American investigators made a decision very early on in the process. How do we bring home these investigations? It's quite difficult because these are international executives 
living in other countries, doing business deals in other countries. And what they were able to find was that they used Miami and New York for all their financial transactions, which is why Steve Berryman, the unsung hero of this investigation, was saying, we can get them on this. This is where we can get in and see them. And there was a series of dramatic meetings where they got the American representative for FIFA, this extraordinary character that you couldn't make up in a novel called Chuck Blazer, to wear a hidden microphone and record these guys. You had all kinds of you know, really uh, undercover secret operations against these guys. This is why that first investigation, which had so much drama, so much power, so much effect, was mostly associated in the Americas. Without Jennings, they wouldn't have got Blazer. Without Blazer, they wouldn't have got the rest of FIFA. And without the DOJ investigation, then all those incredible scenes of 2015 and senior officials coming out of hotels early in the morning in Zurich to be arrested and taken away wouldn't have happened. A finales de mayo de 2015, FIFA abrió las puertas de su hogar en Zurich para celebrar elecciones presidenciales. Blatter se preparaba para su quinta reelección seguida, pero entre los invitados había alguien que no esperaban. Earlier today, Swiss authorities in Zurich arrested seven of the defendants charged in this indictment, including the current president of CONCACAF. The 47-count indictment against these individuals includes charges of racketeering, wire fraud, and money laundering conspiracies spanning two decades. As the U.S. attorney said, this investigation uh, has been long and painstaking, and it is not over. And the work will continue until all of the corruption is uncovered and a message is sent around the world that this conduct will not be tolerated. This really is the World Cup of fraud. And today we are issuing FIFA a red card. I, I, it was such a miracle that at first when I heard it, when we started hearing the stuff that the U.S. Department of Justice was coming in, we didn't believe it. We thought, oh, it's just another story. It's, you know, it can't be happening. It cannot be possible. Me levanté de la cama y me encontré con esa sorpresa que había entrado el FBI y se había llevado a todo el mundo por, por delante. I got a pre-dawn phone call. I was living in Canada at the time, and I couldn't believe it. It was extraordinary. I was following it in live time. It was like the assassination of Kennedy for the other generation. We all remember where we were. La investigación estadounidense destapó todas las miserias de FIFA y desenmascaró a sus personajes más corruptos. It, look, it's very difficult to overstate how much organized crime and racketeering was involved in that 2017 trial. The prosecution, the Department of Justice, Steve Berryman, these guys put up their hand and said, this is an organized crime syndicate. And they were talking about FIFA. They were saying, this is an organized crime syndicate. The world's biggest sporting organization, the American prosecutors say, is a, you know, like a racketeering organization. Unbelievably, the judge says, you know what, I think you're right. And the judge is a judge in the New York, um, Brooklyn Southern District Court, which is used to dealing with the five families, the big mafia families, the Russian mafia. They take a look at the FIFA and they say, oh yeah, that's an organized crime syndicate. Unbelievably even more, the defense lawyers say, oh yeah, FIFA is an organized crime syndicate, but our clients are innocent. In the midst of that trial, you had death threats being given. You had two executives outside of the courtroom who were mentioned in the courtroom days later being killed in mysterious circumstances. One was a poor Argentinian television executive who ran in front of a train and was killed instantly. The other one was a Mexican TV uh, broadcaster who was going for a bike ride who was killed in a mafia-style assassination. This was an extraordinary dramatic case. Tras las primeras redadas en 2015, el gobierno del fútbol mundial quedó en estado de shock. Blatter dimitió unos días después como presidente y FIFA cayó en una especie de coma. A 
Ah, ¿y os acordáis de esos 24 tipos que eligieron a Rusia y Qatar en 2010? A día de hoy, estos son los que han sido inhabilitados de sus cargos por malas conductas. Estos otros han sido acusados o condenados en un procedimiento criminal por corrupción. Estos están involucrados en la investigación conducida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y finalmente, todos estos han sido acusados de incumplir el código ético de la FIFA, aunque ninguno ha sido procesado. Estas investigaciones golpearon con fuerza a FIFA. Sin embargo, como sabéis, la justicia no siempre es perfecta. Algunos de los investigados dentro de FIFA fallecieron antes de que pudieran recibir ninguna condena en firme. Otros permanecen refugiados en sus países o son considerados directamente como fugitivos por la justicia estadounidense. Además, la investigación en Estados Unidos solo puede juzgar los hechos y personas ubicados en su territorio y eso deja a los miembros europeos a merced de una investigación en Suiza que lleva varios años en curso sin muchos avances. There's no massive change resulting from the US investigation and the Swiss investigation is another story altogether. When you look at the two large investigations, they are the Swiss and the Americans. And the Swiss, you're still waiting to see what they've done. You know? And they've kicked out their attorney general. And I always remember the attorney general, Michael Lorber, getting up with the then US attorney general, Loretta Lynch, in 2015 and saying, Well, you know, this is this is a, like a 90-minute game. It's going to take a long time. Well, here we are, seven years later, and it's certainly taking a long time. And you sort of wonder why they even bothered in the first place. Como habréis observado, hace ya un rato que no hablamos sobre Qatar. Muchas de las dudas y sospechas que se cernían sobre su candidatura siguen todavía sin resolverse a día de hoy. Because one of the important things about the bids, you know, and Qatar says this, Russia says this, Australia says this, all of the bidders will say we didn't do anything wrong. And in terms of the people who work for the bids, I think that's right. That they didn't do anything wrong. That's why they had consultants or third parties, because um, it's what we would call, I hope this translates well in Spanish, but it's in English it's plausible deniability. So, you know, the, someone who's working, say, the president of the Football Association, you can say, I never had a conversation with that person about them getting half a million dollars. And that will be true because someone else had the conversation. In 2019, there was the third affidavit. The third one, interestingly, surprisingly, because of the nature of geopolitics, has received a fraction of that attention. But it is said, stated very clearly in that affidavit that Qatar was involved in paying the bribes to football executives. Pero recuerdo un documento que eran un cuadernito con seis hojas que era taxativo. Los mundiales 18 y 22 se celebrarán en tal fecha y en tal fecha inamovible. Y después me encuentro que el de Qatar lo pasan al mes de, de noviembre. No era inamovible. ¿Y eso se han callado todas las demás candidaturas? Qatar no solo consiguió salir indemne del estallido del FIFA Gate, sino que además, durante años, siguió trabajando en absoluto silencio. Durante los últimos 12 años, el país entero se ha transformado en tiempo récord para convertir en realidad lo que parecía imposible, el Mundial de Qatar 2022. Cuando you give work to somebody, even in hard conditions, you give him dignity. Pride. And pride. It's not charity. You don't make charity. You don't give something to somebody and say, okay, stay where you are. I give you something. I feel good because I can give you something. 